Coran pabrik kimia di Cilegon, Banten yang menimbulkan bau menyengat hingga kini masih dirasakan dampaknya oleh warga. Pagi ini sejumlah siswa sekolah dasar mengalami mual, pusing dan muntah hingga dibawa ke puskes master dekat. Dua hari pasca kejadian kebocoran pabrik kimia PT Chandra Asri, empat pelajar sekolah dasar Kepuh Kota Cilegon dilarikan ke Puskesmas Ciwan dan Banten. Mereka mengalami mual, pusing, hingga muntah sehingga sekolah tersebut diliburkan. Salah satu guru mengatakan saat siswa di tengah upacara, anak-anak minta izin keluar barisan karena sakit. Data Puskesmas Ciwan dan menyebutkan 40 orang yang terdampak dari bau kebocoran pabrik kimia tersebut. Di upacara, di tengah-tengah upacara itu anak-anak yang ini nih pada izin katanya bu mual, muntah katanya gitu ya ada juga yang muntah-muntah tapi udah dibawa balik sama orang tua. Oh, berapa orang ibu yang merasa muntah? Hmm, ada satu orang yang udah dibawa orang tuanya, yang tiga ini dibawa ke puskesmas. Yang melakukan penyebaran posko-posko, jadi fotonya kemarin hanya di Gunung Rugi sekarang sudah tersebar di beberapa tempat lagi. Harapan saya sekolah untuk di wilayah Ciwandan diliburkan karena masih ada beberapa anak ini yang hari ini terdampak. Untuk mengetahui perkembangan terkini kebocoran pabrik kimia di Cilegon, Banten, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Suherdi dari Mapores Cilegon, Banten. Suherdi, terkait dengan kondisi adanya warga yang terpapar dengan pabrik kimia ini seperti apa kondisinya saat ini? Ya, hari ini apa bisa saya baru ini saya melaporkan dari puskesmas Ciwandan yang tadi sempat ada pelajar yang te- dilarikan di puskesmas ini karena alami pusing-pusing dan mual dan hingga salah satu siswa itu alami muntah sehingga dilarikan puskesmas untuk ditawat dan saat ini kondisinya dua pelajar yang masih di infus untuk uh, kasih suplemen agar tidak lemes. Dan saat ini kondisi di pabrik di pabrik kimia PT Chandra Asi ini di kondisi di lingkungan Ciwandan ini masih alami bau menyengat di jika ada arah angin ke pemukiman warga. Warga masih mengalami bau menyengat tapi tidak separah dengan hari kejadian hari Sabtu kemarin. Arjuno dan saat ini di Polres Cilegon menggelar konfes adanya hasil penyelidikan dan akibat bocoran pabrik kimia itu di saat ini itu dipublikasikan bahwa kenapa bisa terjadi kebocoran di pabrik kimia tersebut dan masih di berbagai dan pasca pasca terjadi kebocoran pihak perusahaan akan terus me- melakukan perbaikan agar tidak bau menyengat yang masih menyebar di wilayah Ciwan dan saat ini. Arjuno. Yes, Suheri, untuk saat ini bagaimana dengan penyelidikan polisi terkait dengan apa penyebab dari kebocoran pabrik kimia ini hingga menyebabkan uh, sejumlah siswa mengalami uh, sakit dan mual? Ya, dari hasil penyelidikan dari Polda Banten yang dari kemarin untuk saat ini jadi kompret. Jadi untuk saat ini diduga masih kebocoran yang dari kebocoran Pembakaran di Cerobong yang di yang pusat di Tanjung Asih ini pembakaran api dan saat ini po, ya, hasil penyelidikan belum bisa untuk di apa hasil kebocoran tersebut hasilnya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Suherdi dari Mapolres Cilegon, Banten.